Hi everyone! I'm Jenneline Sandaga at ang gagawin natin ngayon ay magpapainting na naman tayo ulit sa CD. Ang ipipaint natin ay yung The Starry Night by Vincent Van Gogh. At meron na ako nagawang mga tutorial na to. I think ayun yung oil and then yung oil pastel. Ngayon naman ang gagamitin natin ay acrylic. So, let's start the tutorial. Nandito tayo ngayon sa Photoshop. Isa rin to sa tip na maibibigay ko. Gagamit tayo ng eyedropper tool. Uunahin ko yung pinaka-darkest. Yan. O, di ba makikita nyo? Akala nyo color black to. Susunod na kunin natin color ay ito. So, ito yung color niya parang phthalo blue. Ganyan. At hindi naman natin kukunin lahat to. Yung mga generic colors lang na makikita mo dito. Yung pinaka-common, ganun. Ang next color ay this one. Ayan. At ang pinaka-light ay yan. Diba? Meron tayong four shades. Dito tayo sa color ng mga stars. Ito yung pinaka-yellow. Yan, diba? Mga dalawang yellow lang yung gagawin natin. Dito sa pinaka- yan, yung gitna nyan, ay, ayaw, oh, diba? Akala mo orange, pero parang yellow ochre, diba? May parang hint sya ng color green, eh. Ayan, oh. Diba? Parang pastel green. So, kukunin din natin yan. Then, white na makikita dito sa some stars. Dito naman sa cypress. Ang kukunin natin colors ay ito, mga ivory black. Next one ay parang burnt umber. Yan na lang. Yun yung gagawin natin colors. And then, ito yung mga colors na gagamitin natin. Gagawa ko dito ng neutral palette na color gray. Ilalagay natin yan, di ba? Ayan yung mga true values ng color mula dito sa Starry Night by Vincent Van Gogh. And pwede nyo i-screenshot to para may copy rin kayo, di ba? Ito yung ipipremix natin. So, focus muna tayo dito sa palette ko. Meron tayong white, orient blue, phthalo blue. Ito ay green pale, sap green, burnt umber, black. Dito tayo maglalagay ng color yellow. Okay. Ito ay tracing paper. Dito natin ilalagay yung mga na-mix natin. Itong phthalo blue na to, okay na to sa akin. Gagawa tayo ng mas darker nyan. Haluan ko ng onting black. Ayan. And then, i-mix natin. Itong ginagamit ko ay palette knife. So, ito na yung phthalo blue na may halong black na darker blue natin. Lalagay natin dyan. And then, may tissue ko dito na kada mix nyo ay pupunasan nyo tong palette knife para hindi niya makontaminate yung other colors. Ang next naman ay yung color blue. Ito, okay na tong orient blue sa akin. Di na natin imimix yan. As is natin na gagamitin yan. Gagawa tayo ng mas lighter dyan. Haluan natin ng onting white para mas maging lighter to. Masasuggest ko sa inyo na paunti-unti lang yung paglalagay nyo kasi yun nga, kapag nailagay mo na dito na mix mo na, hindi mo na pwedeng kunin. mag add ka na mag add ng color. So, ito na yung na-mix natin na pinaka lighter blue. Okay? At ilalagay natin dito. At naisip ko gagawa pa ako ng mas lighter pa dyan. Kunin natin itong lahat ng white. So, I think ito, okay na ito sa akin. <laughs> ito yung orient blue na may maraming halong color white. Ang next color naman ay yung pastel green. Ito ay green pale at haluan natin ng white. Okay. Ayan. Pale green. Binaliktad ko lang. <laughs> Ang next naman na ipipremix natin ay yung mga color yellow. etong yellow mind na to, okay na to sa akin. Ang gusto ko kasi mangyari dito ay brighter siya kaysa dun sa original painting. Ang gagawin natin ngayon ay gagawa tayo ng pale yellow. Kuha tayo ng white at onting yellow mind at imix natin. Ito na yung pale yellow na ginawa natin. Tapos yung pinakagitna naman niya, gagawin natin ng medyo darker tong yellow mind. Haluan natin ng burnt umber. Okay. So, ito yung panggitna natin sa mga stars. Next naman na haluin natin ay yung cypress. Itong burnt umber na to ay hahaluan ko ng onting color black para maging darker pa lalo. Ayan, okay na sa akin to. Tapos, gagamitin natin itong black. Dito siya. At itong sap green ay gagawin din natin siyang mas darker. Okay, haluan natin ng onting black, a touch of black lang. At hinayaan ko lang siya mag-mix dyan sa burnt umber na yan. I-mix-mix lang natin. Ito na yung ilalagay natin sa cypress. Itong white na to ay medyo ito tone down ko lang to. Onting black lang. 
at haluin natin. Ayan. So, pwede na to. Ito yung mga colors na na pre-mix natin. At bibilisan ko na lang to kasi acrylic to eh. Matutuyo kagad. At bago ako magpatuloy, kindly like this video to support this channel. At kung bago ka palang dito, subscribe ka na at tap mo na rin yung bell to get notified. So, dito na tayo sa mismong painting. Alam ko naman ito yung inaabangan nyo. Explain ko lang yung mga nandito. Ito yung CD na prime ko na siya with gesso. Pero kung wala kayong gesso, pwede naman yung acrylic na color white. Tapos, ito na yung mga na-premix natin. Ang gagawin muna natin ay yung composition. Kasi yung original painting ay hindi kasha dito. So, pagkakashahin na lang natin at ire-recompose ulit natin yun. So, gagamitin ko tong pinaka-lighter na blue na yan at lalagyan ko ng maraming water para flow siya. And then, siguro dito ko ilalagay yung cypress. Gagamitin ko yung rectang paint ha? Kung medyo natatakot kayo na rectang paint yung gamitin nyo, pwede kayo gumamit ng pencil. Dito sa gagawin natin ay hindi siya super exactly ganun kung yung mga basic figure lang. Kasi honestly, kapag iswirl-swirl mo lang yung blue and yellow, alam mo na na Starry Night, ba? Diba? Kasi nga, yun nga, super famous ang gawa niya. At make sure na yung reference nyo ay malapit sa inyo. Para mas madali yung pag-sketch nyo dito sa CD. Ayan, at dito. So, ayan na yung cypress natin. Tapos dito sa cypress ay pa-swirl-swirl din siya eh. Hindi ganito totally yung cypress na tree ah. Ito lang yung interpretation ni Van Ko. Ang next na gagawin natin ay yung swirl ng sky. Isa yung malaking swirl na ganyan. Simula tayo dito. I think mga 3 fourth nito. Pa-swirl natin dyan. At isang malaking swirl dito. Tapos dahil may circle dito, yung butas dyan, dyan natin pagtutugmain yung swirl ng sky. Okay. Yung swirl ng sky, meron yung isang malaking swirl na ganyan at isang maliit na swirl dito. Tapos pa ganyan. Tapos, ito yung parang malapit na sa mountains. Dito natin ilalagay yung moon. Yung malaki dyan. Yung stars. At hindi natin kukumtutuhin yung mga stars, ha? Kasi maliit lang yung space natin dito. And again, hindi natin totally ginagaya yung composition sa mismong painting. Pero if you want na gaya ang gaya talaga yun, bala kayo, ba? <laughs> Guide lang naman to. So, yun na yung ginawa nating sketch dito. At sana naiintindihan nyo. Pero, eventually, maintindihan nyo yan kapag naglagay na tayo ng colors. At ang unang color na gagamitin natin ay itong Thalo Blue. Ang ginagamit ko palang brush ay Filbert Brush, size 2. At hindi ako gagamit ng medium dito kasi ang gusto natin ay opaque, yung as in solid. Tapos, yung pag-stroke dito, para mga broken lines, ganyan. Ang ginamit ni Van Godon sa original painting niya ay oil paint. Pero dito, ang ginagamit natin ay acrylic. Pero if you want na oil paint na gamitin mo, okay lang din naman.
So pagkatapos ng thalo blue, ay gagamitin natin tong orient blue. Tapos ganun lang din yung pag-apply. Parang i-overlap nyo lang dito sa painting natin. At Take note ta, sundan nyo yung mga direction na ginawa nyo. Like in here, sa circle na yan, ito yung sa moon, pa circle dito, pa broken lines, pa around sa kanya yung circle. May mga direction yung mga broken lines. Sundin nyo yung mga first na direction na ginawa nyo before. Patong-patong lang yan, overlap-overlap lang. Hanggang sa makover natin Ang next ay magja-jump tayo dito sa ito ay yung orient blue na hinaluan natin ng white. Palight tayo. At mapapansin nyo na nagsimula tayo sa dark to light. Ito pa yung may bibigay ko sa inyo yung tip. Ito ay tip ni Bad Bros actually. Kapag gagawa kayo ng landscape ay dapat pa back to front. Unahin yung pinaka far away. Kasi opaque medium naman to kaya madali lang na takpan yung mga ginawa natin. At same color, mag-fill na tayo dito sa malaking swirl. At nai-imagine ko si Van Gogh na habang pinipainting niya to ay mabilis. <laughs> mabilis kasi siyang gumawa. Siguro para may nabasa ako nung binabasa ko yung biography niya na in one week, naka seven paintings yata siya. Hindi ako sure. And sometimes nakakadalawang paintings siya sa isang araw. Kasi nga, Ang bilis niyang gumawa. At ang gusto niyo yung sa labas talaga siya nagpipinta. Unti-unti na natin napupunan. Next color ay itong orient blue na marami mix ng white. Sabi ko sa inyo, mas mapapadali yung process natin kapag nagpipremix tayo. Hindi lang ako nagpipremix before kapag sa mga portrait kasi nga madaling matuyo. Pero since maliit lang naman tong ginagawa natin, mas mabilis yung pag-paint natin. Mas mabilis matapos.
babalik tayo dito sa phthalo blue at maglalagay ulit tayo ng mga broken lines dito sa background para mas maging darker. Mas lalo natin ma-feel yung mga white spaces. Naglagay ako dito ng color white kasi gusto ko pa ito mas maging lighter. Ayan. Kaya may space pa ako dito para makapag-mix din ako. Naluan ko ng white at atong blue na to at ilalagay natin sa gitna. Mag-move on muna tayo sa stars. So, gagamitin ko tong pale yellow na pinirimix natin. A circle na ganyan. Wait lang. Imamark ko muna yung moon natin. Isang C-shape lang na ganyan. Ayan yung moon. And then, color na tayo. Same lang din yung procedure sa ginawa natin sa clouds. Ay, sa sky pala. Pa broken lines lang din yung gagawin nyo. Take note ng direction na ito naman ay pa-circle around dito sa moon. Huwag yung pa-straight line na ganyan, huwag yung pa-diagonal, huwag pa-horizontal, around, pa-circle, again. <laughs> And then dito, mag-overlap tayo ng mga yellow dito sa sky. Ganyan. Itong yellow na yan ay gagamit ulit ako ng color white para mas maging lighter. Ayan. Ilalagay din natin dito. After dito sa moon ay magja-jump naman tayo dito sa mga stars. Kung paano yung ginawa ng moon natin, ganun lang din yung procedure dito sa mga stars.
gamit tayo ng pure color white, ilalagay din natin dito pa around ng stars ng moon. At same brush pa rin yung ginagamit ko ha, Filbert Brush Size 2. Hinuhugasan ko lang sa water para hindi maging mud ditong brush ko. Gagamitin natin tong Pure Yellow Mind at i-define na natin dito yung moon. Pag ganyan. Dito mapapansin nyo na super thick kasi impasto to yung technique ni Van Gogh which means na makakapal na paint yung nilalagay niya sa canvas niya. Gagamitin natin tong pinremix natin na parang yellow ochre at ilalagay natin sa pinaka gitna. Yan. Itong pale green na to, ilalagay natin palibot dito sa moon. Konti lang ha, kasi mapapansin nyo dun, hindi nga siya ganun ka-obvious dun eh sa painting. Ang next naman ay gagamitin natin itong pinaka lighter blue at ilalagay natin dito, I think, part pa rin yata ito ng sky eh. At again, kung paano yung pag-stroke natin sa sky, ganun lang din yung gagawin natin dito. Nag-iiba lang yung direction. Kung mapapansin nyo yung painting ni Vincent Van Gogh na parang isang size lang din yung brush na ginamit niya kasi halos same lang din yung mga kapal at siguro ang ginamit niya doon ay flat brush. next color ay itong pale yellow. Dito natin ilalagay. And siguro ito yung reflection ng moon. And for me, super natutuwa ako sa mga impressionism. Kasi yun nga, tinatransform nila yung mga common things. Ang creative, di ba? Next color ay gagamitin natin tong parang gray na to. Parang gray. Itong neutral color na to at ilalagay natin dito.
and also kung nanonood ka pa rin na almost, ay hindi almost, lagpas ka na sa kalahati ng tutorial. Congratulations! <laughs> and honestly, ang dami sa inyo nagre-request ng mga gantong tutorial na real-time process. So, eto na. Ang sinabaan talaga ako. And to think na sa CD lang tayo nagpapaint na ang liit ng circle na yan. <laughs> Tapos hindi ba buong painting, di ba? Pero if you want ng mga real-time process, more rewards like yung outline early access nilalagay ko doon sa Patreon. So kindly support me on Patreon. Janine Sandaga, ililink ko down below. Ang next na gagawin natin ay yung cypress na. Diba sabi ko sa inyo eh, kahit wala nang cypress, kahit yung sky lang mukha ng starry night eh. Ganun ka recognize yung painting niya. At yung style. Ito ay color black at ilaline natin, i-define ko yung direction nitong cypress. Kasi, again, katulad dun sa swirl ng sky, ay may direction din to. Pagkatapos natin i-define yung cypress na yan, ay gagamit tayo nitong burnt umber na may halong black. Pa-broken lines lang din yung pag-apply natin. next color ay itong sap green na may mix ng color burnt umber yata or black. Nakalimutan ko kung anong binix natin dito. And again na, paulit-ulit yung explanation ko. Kasi again, paulit-ulit lang talaga yung process. And merong kanta about dito eh. Sa yung The Starry Night. Yung Starry Starry Night. Ayun, pakinggan niyo yung kantang yun. Ang sad niya about kay Van Gogh. And nung nandalaman ko yung kantang yun, Paulit-ulit ko siyang pinakinggan. Ang lakas ang tama niya, lalo na kapag fan ka ni Van Gogh, tapos pakinggan mo yun. At marami rin pala mga movies about kay Van Gogh, ah. If you're interested, di ba? Ang daming articles, books, movies about sa kanya. Kasi, yun nga, super famous painter siya.
I think malapit na tayong matapos dito. Huwag kayong masyadong ma-planning kung may mga white spaces kayo makikita. Kasi kung i-zoom in mo yung painting ni Van Gogh, may mga spaces talaga siya na hindi napupunan ng paint. At ngayon, ang gagawin natin, mag add lang tayo ng more colors dito. Finishing touch. So I think that's it. Ito na yung ginawa natin. And kung gusto nyo ulit, mag-recreate ulit tayo, di ba? Just comment down below kung ano yun. Kindly share this video, lalo na sa mga friends mong alam mong makaka-relate. At like nyo yung Facebook page ko, follow nyo ako sa Instagram at Twitter para stay connected tayo. Thank you so, so much for watching. See you on the next video. Bye!